ഇനി എക്സ്കോഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് കമാൻഡ് സ്പേസ് പ്രസ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആപ്പ് സ്റ്റോർ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം തുടർന്ന് വരുന്ന വിൻഡോയിൽ നിന്ന് എക്സ്കോഡ് എന്ന് നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്യാം തുടർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിന്ന് എക്സ്കോഡ് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് പ്രിഫറൻസിൽ വരിക പ്രിഫറൻസിൽ വന്നിട്ട് ഡീഫോൾട്ട് അതായത് കമാൻഡ് എന്നുള്ള റേഡിയോ ബട്ടൺ ഓപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ സ്ലാഷ് ബിൻ സ്ലാഷ് ഇസഡ് എസ് എച്ച് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകാം എന്നിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യാം തുടർന്ന് നിങ്ങൾ ടെർമിനൽ എക്സിറ്റ് ചെയ്യാം വീണ്ടും കമാൻഡ് സ്പേസ് അടിച്ചിട്ട് ടെർമിനൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇസഡ് എസ് എച്ചിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എക്കോ ഡോളർ ഷെൽ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഈ എക്കോ കമാൻഡ് കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും സ്ലാഷ് ബീൻ സ്ലാഷ് ഇസഡ് എസ് എച്ച് എന്ന് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഫ്ലാറ്റർ എസ് ഡി കെ ഫോർ മാക്ക് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം മാക്ക് ഓയസ് ഇൻസ്റ്റോൾ എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ആ ഒരു പേജിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്യാം അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗെറ്റ് ദ ഫ്ലാറ്റർ എസ് ഡി കെ എന്നുള്ളത് അവിടെ ഫ്ലാറ്റർ എസ് ഡി കെ ഫോർ മാക്ക് ഓയസ് എന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഫയൽ എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം ആ ഫയലുകൾ മുഴുവനും നമ്മൾ യൂസർ ഏതാണോ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു കേസ് ഇവിടുത്തെ കേസാണ് നിക്കിൻ എന്നുള്ളതാണ് യൂസർ ആ യൂസറിനുള്ളിൽ ഡെവലപ്പർ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോൾഡർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് ഈ ഫ്ലട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്ത ഫയലുകൾ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടെർമിനലിൽ ഇതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്യാം വീം ഒരു ടിൽഡ് സൈൻ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു സ്ലാഷ് നൽകുക അതിനുശേഷം ഒരു ഡോട്ട് നൽകുക അതിനുശേഷം ഇസഡ് എസ് എച്ച് ആർ സി എന്ന് നൽകുക അപ്പോഴേക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ വരും ഈ വിൻഡോയിൽ ഇ പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ലൈൻസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇവിടെ എക്സ്പോർട്ട് പാത്ത് അതായത് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യണം അതായത് ഏതൊരു എഡിറ്ററാണ് ഈ എഡിറ്ററിൽ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഐ എന്ന് പറയുന്ന കീ പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ പാത്ത് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് നിങ്ങളുടെ യൂസേഴ്സ് എന്നുള്ളതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പേരായിരിക്കും വരിക കാരണം അതായത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ യൂസേഴ്സ് നിക്കിൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലെ ഏതാണോ പേര് അത് നൽകുക അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡെവലപ്പർ സ്ലാഷ് ഫ്ലട്ടർ സ്ലാഷ് ബിൻ എന്ന് നൽകും എസ്കേപ്പ് കീ പ്രസ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ പിന്നീട് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് കോളൻ ഡബ്ല്യു ക്യു ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് നൽകുക എന്നിട്ട് എൻ്റർ പ്രസ് ചെയ്യാം അപ്പോഴേക്കും ആ ഒരു എഡിറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എക്സിറ്റ് ആകുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഫൈനലി നമ്മൾ ഫ്ലട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്ലട്ടർ മൈനസ് മൈനസ് വേർഷൻ എന്ന് നൽകുക നൽകുക ഇതിലൂടെ നമ്മുടെ ഫ്ലട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇനി നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിനായിട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോമിൽ വരിക അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്യാം തുടർന്ന് വരുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാക്കിനുള്ള ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഡി എം ജി ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക ഇനി ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് കോൺഫിഗർ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൽ നിന്ന് പ്രിഫറൻസ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക പ്രിഫറൻസിൽ നിന്ന് പ്ലഗിൻസ് എന്നുള്ള സെക്ഷൻ എടുക്കുക ഫ്ലാറ്റർ സെർച്ച് ചെയ്യുക അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഫ്ലാറ്റർ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അപ്ഡേറ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യമായിട്ട് വരിക അവിടെ ഇൻസ്റ്റോൾ ആയിരിക്കും വരിക അത് ഇൻസ്റ്റോൾ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഐ ഡി റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിലായിരിക്കും ആവശ്യമാണെങ്കിൽ നിങ്ങ